Williams, Vettel e Haas no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos a mais notícias, lembrando a vocês que estão saindo várias notícias e eu estou separando em blocos, então ao longo dos dias vou postando aqui para vocês, e vamos começar com a Williams, uma equipe que a gente fala um pouquinho de vez em quando, e que o CEO da equipe elogiou bastante a recuperação que tiveram em 2021, é a melhor temporada desde 2017, até porque sabemos que nos últimos anos ficaram amargurando ali um último lugar que era péssimo para a equipe, não marcando pontos, realmente estava numa draga que só. Mas dentre os vários elogios, o CEO acaba citando as escolhas bravas, corajosas que a equipe fez ao longo da temporada em termos de estratégias, disputas de pista, elogiou bastante o Russell, falou em batalhas contra o Fernando Alonso e também como não foi esperado os resultados que obtiveram, conseguiram até pódio naquela corrida de spa francochan que a gente sabe que não foi bem uma corrida, mas ainda assim os resultados da equipe foram muito bons, conseguindo pontos com uma certa consistência e trazendo um oitavo lugar que é muito melhor que um décimo, claro, até porque gera mais dinheiro para a equipe. Então a Williams apresentou um bom resultado, um bom desempenho, algo muito melhor do que vinha apresentando nas temporadas anteriores e claro que a equipe tem esse reconhecimento, inclusive o Yoss Capito que é o CEO falou que teve um boost de moral, um boost em tudo aquilo que a equipe precisava quando viram que conseguiam bater roda com roda com outras equipes do meio do pelotão, então você se sente motivado, você se sente mais animado para poder correr, para poder ter algo diferente e claro que isso influenciou nos pilotos, nós vimos até o Latifi conseguindo alguns bons resultados, o que é algo bem curioso. Mas e aí, você acredita na Williams para 2022? Diz aí nos comentários. Nos últimos vídeos temos falado algumas vezes aí de Vettel e tá até citado aí que o Alonso Paz e Amor tem elogiado Vettel, sendo que o Alonso não se mostrava um grande fã do alemão no período em que eles brigaram ali pelo título, 2010 até 2013, principalmente 2010 e 2012 que foi quando o Alonso teve ali uma certa oportunidade de conquistar o título. Alonso parecia sempre colocar Vettel como um piloto que ganhava só por conta do carro, mas Vettel sempre foi um admirador de Alonso. Inclusive tem uma entrevista do Vettel que passou desapercebido por mim, eu peço perdão para vocês ao longo do ano, em que ele cita o Alonso como um dos maiores talentos da Fórmula 1 e falando inclusive que ele é o cara que talvez tenha sido com a maior capacidade que o esporte já viu, que as habilidades do Alonso na pista são as maiores que o esporte já viu, porque ele fez aquilo que Vettel achava impossível, que era vencer o Schumacher. Schumacher claramente é aí o ídolo do Vettel, nós sabemos disso já há algum tempo, e o Vettel elogiou, rasgou elogios a Fernando Alonso, talvez isso tenha amolecido o coração do espanhol que tem elogiado o Vettel também recentemente, a gente tem falado disso, tem brincado sobre isso, do Alonso Paz e Amor, que tem não somente elogiado a equipe, o companheiro de equipe, ficado feliz pela vitória do Ocon, mas tem também aí elogiado o Sebastian Vettel que em outros momentos acabava criticando. Mas tá aí então, passou desapercebido, justiça sendo feita, trazendo essa notícia para vocês, que é um pouquinho mais antiga, se não me falha a memória, é lá de agosto de 2021, mas talvez explique o porquê do Alonso tá todo agora amoroso e paz e amor com o Sebastian Vettel em 2021-22. E aí, você acredita que o Alonso vai permanecer assim? Você acha que realmente as habilidades dele são as maiores que o esporte já viu? Ou você acha que é um certo exagero do Sebastian Vettel nessa afirmação? Eu já falei aqui que o Alonso é o melhor piloto que eu já vi em termos de ser completo e tal, mas isso é subjetivo, eu entendo que vários de vocês vão colocar aí o Hamilton, outros o Senna, outros talvez aí o Vettel, enfim, Schumacher, é claro que cada um tem uma visão diferente e deixe a sua aí nos comentários. Agora nós vamos para a Haas, quem diria que a Haas seria o tema chave de um vídeo aqui né, tanto tempo que a Haas não é o tema principal e nós vamos começar com o seguinte, nós temos duas notícias da Haas, a primeira é sobre o Mick Schumacher e a segunda é bem mais importante sobre o desenvolvimento, então vamos aqui sobre o Mick Schumacher em que ele fala sobre não somente a adaptação mas o que ele espera para 2022, ele fala que se interessa sim por ver como as coisas funcionam na Fórmula 1 em geral 
e claro que ele tá bastante envolvido no carro de 2022, quer entender o carro, tá vendo os modelos e outras coisas, então ele tem muitos pontos que geram ansiedade para a temporada 2022. Ele ainda acrescenta que tem sido ótimo trabalhar com a equipe na fábrica e dar as próprias opiniões dele de como ele gostaria que fosse o carro, e é a primeira vez que isso está sendo feito para ele e não para todos, é muito detalhado em todas as medidas e capacetes e tudo o que funciona harmoniosamente no carro. Schumacher também fala que o carro de 2022 parece ter números muito positivos pelo que ele vê e ouve, então sim o novo carro parece ser um grande passo à frente, ele tem grandes expectativas e espera que essas expectativas sejam atendidas na pista. Então tá aí o Schumacher falando da sua expectativa para Haas, que pode sim ser um carro muito bom para o próximo ano, e aí entra a notícia principal deste vídeo, que interessa não somente em termos de Haas, mas a nível de todas as equipes. Você deve estar tá já sabendo que a Fórmula 1 introduziu em 2021 um sistema de túnel de vento, onde cada equipe utiliza o túnel de vento de forma escalonada e no meio da temporada isso muda de acordo com a ordem dos construtores. Pois bem, 2022 vai começar de acordo com a ordem de 2021, o que significa que a Mercedes vai ser a equipe que menos vai ter tempo de túnel de vento no primeiro semestre, enquanto a Haas vai ter o dobro de túnel de vento da Mercedes, vai ser a equipe que mais vai poder utilizar. Isso significa que o carro da Haas sim, pode ser muito bem como eu posso dizer, desenvolvido através desse túnel de vento, até porque eles já devem estar se utilizando disso desde 2021. A Haas vai ter essa vantagem e aí quando chegar no meio do ano vai mudar de novo de acordo com a ordem dos construtores, então vamos colocar um exemplo aqui apenas hipotético, vamos supor que a Ferrari que hoje é a terceira colocada, passa a ser a primeira na, na virada ali do, das férias, né, naquele período de meio de ano, então a Ferrari passa a ser a que menos vai poder usar túnel de vento no segundo semestre, e aí as demais equipes vai tendo um escalonamento. Só para você ter uma ideia, a Mercedes vai utilizar por 280 horas, a Red Bull por 300, Ferrari 320, McLaren 340, Alpine 360, Alfa Tauri 380, nós temos a Aston Martin com 400, depois o Williams 420, Alfa Romeo 440 e a Haas 460 horas de túnel de vento. É uma diferença grande, o túnel de vento é muito importante para o desenvolvimento do carro, lembrando que a Alfa Tauri vai utilizar o túnel da Red Bull, que é uma escala 60%, melhor do que os 50% que eles tinham anteriormente, vai permitir criar um carro mais sólido, mas você consegue ver então como que cada equipe vai poder utilizar o seu túnel de vento. E outro detalhe importante, ainda de acordo com a matéria que você vê na descrição, entra lá, você vai ler tudo que o Sérgio Milani colocou no terra, somente três equipes vão no início de 2022 ter mais túnel de vento do que tiveram no ano passado, essas equipes são Aston Martin, Alfa Romeo e também a Haas, elas é que vão ter um, um período maior de túnel de vento do que estava tendo no ano passado, o restante todo vai ter aí um probleminha, digamos, para resolver, que é de ter menos tempo de túnel de vento. Mas e aí, o que, que você acha disso tudo? Você acha que é uma boa ideia da Fórmula 1? Eu particularmente gosto bastante disso, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!